हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एम देखने वाले हैं टॉप ट्वेंटी मोस्ट आई एम पी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल्स और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे वीडियोस के ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ अ टायर सो दैट इज़ वन फिफ्टी फाइव वन नेक्स्ट ड्राइव लाइव एक्सल्स ऑल ऑफ द एब आर सिंपली बीम्स ड्राइव लाइव एक्सेल्स क्या होता है सिंपली बीम्स विच सपोर्ट्स दी व्हीकल वेट आर यूजली द फ्रंट एक्सेल्स एंड कंटेंट डिफरेंशियल देन नेक्स्ट डिफरेंशियल डेड एक्सेल्स आर सिंपली बीम्स विच सपोर्ट्स दी व्हीकल वेट और ये देखिए सिर्फ लाइव लगा देने से जो है आपका पूरा आंसर चेंज हो जाता है इसलिए ध्यान रखिएगा डेड एक्सेल्स आर सिंपली बीम्स विच सपोर्ट दी व्हीकल वेट ओके देन फोर्थ क्वेश्चन द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग टॉर्जन बार इज स्टील मटेरियल कौन सा यूज होता है टॉर्जन बार बनाने के लिए तो दैट इज स्टील देन नेक्स्ट लीफ स्प्रिंग्स एब्जॉर्ब शॉक्स बाय बेंडिंग लीफ स्प्रिंग शॉक कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग देन नेक्स्ट कॉइल स्प्रिंग एब्जॉर्ब शॉक्स बाई कंप्रेशन ओके तो कॉइल स्प्रिंग शॉक कैसे एब्जॉर्ब कर सकते बाय द हेल्प बाय द कंप्रेशन देन नेक्स्ट द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग तो ये तीनों ही जो है वो लीफ स्प्रिंग के टाइप है थ्री क्वार्टर एलिप्टिकल देन नेक्स्ट इज सेमी एलिप्टिकल एंड देन नेक्स्ट इज क्वार्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग शेकल्स आर यूज टू ज्वाइन चेसिस फ्रेम एंड स्प्रिंग स्प्रिंग शेकल्स किस लिए शकल्स किस लिए यूज होते हैं तो चेसिस फ्रेम और स्प्रिंग को ज्वाइन करने के लिए देन नेक्स्ट शेकल्स शेकल्स आर शॉर्ट ऑफ लिंक शेकल्स किसके टाइप का होता है कैसे टाइप का होता है सो लिंक जैसा होता है वो देन नेक्स्ट द फ्रंट एक्सल ऑफ अ कार हैज अ पाईवुड सेंटर वन पॉइंट थ्री मीटर है पार्ट द एंगल ऑफ इन साइड लॉक इज फोर्टी डिग्री सेल्सियस एंड एंगल ऑफ आउटसाइड लॉक इज थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस वट इज़ द व्हील बेज ऑफ कार सो यहाँ पे देखिए आप मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है नीचे कि आंसर फाइव पॉइंट फाइव मीटर कैसे आता है तो फॉर करेक्ट स्टेयरिंग के लिए क्या होता है आपको पता ही होगा कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी बाई बी जहाँ पे सी क्या होता है पाइवर्ट सेंटर होता है और बी होता है व्हील बेस जो हमें फाइंड करना है वो देन अल्फा इज एंगल ऑफ आउटसाइड लॉक थीटा इज एंगल ऑफ इन साइड लॉक सो कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी बाई बी तो कॉट थर्टी फाइव माइनस कॉट फोर्टी इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री अपॉन बी तो फाइनली यहाँ से आप सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज तो बी इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फोर नाइन मीटर आपका आंसर आएगा दैट इज फाइव पॉइंट फाइव मीटर देन नेक्स्ट इन द फ्रंट ऑफ द फ्रंट व्हील इज इन साइड एंड रियर ऑफ द फ्रंट व्हील आर अपार्ट वैन द वहीकल इज एट रेस्ट देन द कॉन्फिग्रेशन इज कॉल्ड इस कॉन्फिग्रेशन को क्या कहा जाता है टू इन देन नेक्स्ट द फर्नीचर रूलर्स आर प्रोवाइडेड विथ अ नेगेटिव कैस्टर फॉल्स ये ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है ये स्टेटमेंट गलत है इसलिए द आंसर वुड बी फॉल्स वट इज द पर्पज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग बॉल टाइप स्टियरिंग गियर टू रिड्यूज द ऑपरेटिंग फंक्शन तो रेसिप्रोकेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर का मैकेनिज्म मतलब पर्पस क्या होता है बेसिकली टू टू रिड्यूस दी ऑपरेटिंग फ्रिक्शन देन नेक्स्ट व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन द व्हीकल विल ट्राई टू मूव आउट फ्रॉम द नॉर्मल डिरेक्शन एंड टू कीप इट ऑन द राइट पाथ देयर इज नीड अ स्टीयर अ बिट लिटिल तो अंडर स्टीयर इस फंक्शन को कहा जाता है अंडर स्टीयर देन नेक्स्ट वॉट इज कॉल्ड द कॉर्नरिंग फोर्स ओवर द स्लिप एंगल सो कॉर्नरिंग पावर सो कॉर्नरिंग फोर्स ओवर द स्लिप एंगल को क्या कहा जाता है कॉर्नरिंग पावर कहा जाता है देन नेक्स्ट वॉट इज द नेम ऑफ द एंगल थ्रू विच द व्हील हैज टू टर्न टू सस्टेन द स्लाइड फोर्स तो दैट इज स्लिप एंगल द मीटरिंग वैल्यू इज यूज टू प्रपोर्शन द ब्रेकिंग इफेक्ट बिटवीन द फ्रंट एंड द रियर एक्सल सो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है then next generally which brakes are on the front wheels so the answer would be disc brake on which principle does the braking system in the car work 
सो दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स तो ब्रेकिंग सिस्टम कार में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम का प्रिंसिपल यूज होता है सो दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स देन द नेक्स्ट इज द इलेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इज यूज टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ व्हील्स सो द दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओके सो यहाँ पे आपके हमारे ट्वेंटी एम जो है वो खत्म होते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के मोस्ट आई एम पी ट्वेंटी एम सी क्यूज फॉर दी अपकमिंग जी टी ओ एग्जामिनेशन और अगर आपको इस तरीके के एम सी क्यूज चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के आई एम पी एम सी क्यूज तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाइए और वहाँ पे आपको हंड्रेड प्लस एम सी क्यूज जो है मिलेंगे फॉर दी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दी अपकमिंग जी टी एग्जाम ओके सो वहाँ से जाके आपको पी मिल सकता है और ले यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जल्द से जल्द मिलते रहे थैंक यू सो मच गाइस